La Palabra del Señor La Meditación del Evangelio del Día A la Escucha de Jesús, Nuestro Maestro Señor, Tú tienes Palabra de Vida Eterna Hoy es 25 de enero y en esta fecha la Iglesia nos invita a celebrar la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo. Por eso el Evangelio de este día está tomado de San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en esta fiesta de la conversión del apóstol San Pablo, ante todo queremos pedir la intercesión de este gran apóstol, recordar su vida y cómo este hombre se dejó conquistar por Cristo Jesús. Él en un principio había sido alguien que persiguió a los cristianos. Se afanó por capturar a aquellos que habían comenzado dando testimonio de Cristo Jesús. Saulo había sido testigo también de la muerte de Esteban que había sido lapidado y que había respondido de un modo ejemplar imitando a Cristo Jesús. Pablo, yendo a Damasco, tiene este momento especial de iluminación en su vida. Descubre que él estaba equivocado persiguiendo a los cristianos, porque estaba persiguiendo a Cristo, al Hijo de Dios, al Salvador de todos los hombres, aquel que ha venido en nombre del Padre a dar cumplimiento a todas las profecías, aquel esperado por el pueblo de Israel y también esperado por todos los pueblos paganos. De un modo especial, el Evangelio de hoy nos recuerda ese mandato misionero que Jesús dio a sus apóstoles. Le dijo, vayan por todo el mundo. Y de un modo especial, en el apóstol San Pablo se cumple este mandato misionero. Desde que se convirtió al Señor, recibió el bautismo, recibió el Espíritu Santo, fue enviado a predicar. Pablo tenía la conciencia de que él era un instrumento en las manos del Señor, de que él había sido elegido para proclamar la buena noticia a los gentiles. Pablo comenzó predicando en las sinagogas judías, pero cuando lo rechazaron, entonces decide, yo voy a predicar entonces a los paganos. Y todo se alegra, porque la buena noticia de Cristo no es solo para unos, es para todos. Y Pablo tiene este corazón grande y, y él sabe que debe de predicar el Evangelio. Muchas veces Pablo había dicho, ¡ay de mí si no evangelizo! Y esa era la misión de Pablo al final de su vida. Es consciente que todo su, todo su ser ha sido para servir a Cristo. Por eso dice, ahora solo espero la corona de gloria que no se marchita. Porque ha cumplido la tarea, ha cumplido de un modo extraordinario la misión que el Señor le había encomendado. Hoy también nosotros deberíamos pedir al Señor que tengamos este mismo espíritu de Pablo, un espíritu evangelizador, misionero, que no tengamos miedo de anunciar al Señor, que tengamos el valor de ponernos siempre en la escucha de Cristo Jesús, de dejarnos transformar por su palabra. Pablo fue animando a los cristianos a estar unidos, a vivir en comunión, a meditar la palabra, a hacer de Cristo el modelo de su vida. Dijo Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Ese tiene que ser el consejo que hoy también nosotros tenemos para nuestra vida de cada día. Hoy la iglesia también nos pide orar por la unidad de los cristianos, porque es un escándalo el hecho de que estemos divididos que católicos, ortodoxos, protestantes, estemos divididos. Si hemos recibido un mismo bautismo que nos hace Hijo de Dios, somos hermanos. Y Jesús oró para que sus discípulos fueran uno. Le dijo al Padre, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Pues la iglesia quiere presentarnos a todos nosotros también en estos días la oración por la unidad de los cristianos, para que tengamos ese buen deseo de vivir unidos. Como había dicho Pablo a los corintios, no vale la pena decir yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo. No, 
todos somos de Cristo, Cristo murió por nosotros y la unidad viene de estar unidos a Cristo Jesús. Que el Señor nos conceda ese buen espíritu misionero, apostólico, que le concedió al apóstol San Pablo para saber anunciar a Cristo, para que nuestra vida esté cimentada en Cristo. Como dijo el apóstol Pablo, para mí la vida es Cristo. La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del Día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, Tú tienes palabra de vida eterna.